ప్రేమైన మిత్రులకు నమస్కారం ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఏడవ తరగతి సాంఘిక శాస్త్రంలోని జానపదులు మతం అనేటువంటి పాఠంలోని ముఖ్యాంశాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు సమాధానాలు పూర్తి వివరాలతో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం జానపదులు మతం అనేటువంటి పాఠములో పోచమ్మ తల్లి మైసమ్మ గంగమ్మ ఎల్లమ్మ పోతరాజు బీరప్ప కాటమరాజు సమాజంలో జానపద దేవతల పూజలు వంటి ముఖ్యాంశాలను గురించి తెలుసుకుందాం మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రసిద్ధి చెందిన గ్రామ దేవత ఎవరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రసిద్ధి చెందిన గ్రామ దేవత ఎవరు అంటే పోచమ్మ తల్లి నెక్స్ట్ ప్రశ్న పోచమ్మ తల్లి గుడి సాధారణంగా ఏ చెట్టు వద్ద ఉంటుంది పోచమ్మ తల్లి గుడి వేప చెట్టు వద్ద ఉంటుంది సాధారణంగా ఉండి ఎలాంటి వాస్తుకల లేకుండా ఉంటుంది దేవతామూర్తి విగ్రహము రాయి మాదిరిగా రాయి రూపంలో ఉంటుంది ప్రత్యేక పూజారి ఉండడు బోనాలను కోళ్లను గొర్రెలను బలి ఇస్తారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న పశు సంపదను కాపాడే దేవత ఎవరు పశు సంపదను కాపాడే దేవత మైసమ్మ పశువుల పాకలో సున్నం కుంకుమతో అలంకరించిన గూడును ఏమంటారు పశువుల పాకలో సున్నం కుంకుమతో అలంకరించినటువంటి గూడును ఏమంటారు అంటే మైసమ్మ గూడు కట్ట మైసమ్మను ప్రజలు ఎందుకు పూజిస్తారు కట్ట మైసమ్మను ప్రజలు ఎందుకు పూజిస్తారు అంటే చెరువులు నీటితో నిండడానికి పంటలు పుష్కలంగా పండడానికి ప్రజలు కట్ట మైసమ్మను పూజిస్తారు నీటి దేవత మత్స్యకారులను కాపాడే దేవత ఎవరు నీటి దేవత మత్స్యకారులను కాపాడే దేవత ఎవరు అంటే గంగమ్మ పొలిమేరల్లో ఉండి దుష్టశక్తుల నుంచి అంటు రోగాల నుండి కలరా వంటి వ్యాధుల నుంచి ఊరును కాపాడే దేవత ఎవరు పొలిమేరల్లో ఉండి దుష్టశక్తుల నుంచి అంటు రోగాల నుండి కలరా వంటి వ్యాధుల నుంచి కాపాడేటువంటి దేవత ఎవరు అంటే పోలేరమ్మ పోలేరమ్మనే మరియమ్మ రేణుక మహాంకాళి జోగమ్మ సోములమ్మ అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న తమ వ్యవసాయ భూములను తెగుళ్ళ నుండి దొంగల నుండి జంతువుల నుంచి కాపాడే దేవుడు ఎవరు తమ వ్యవసాయ భూములను తెగుళ్ళ నుండి దొంగల నుండి జంతువుల నుంచి కాపాడే దేవుడు ఎవరు అంటే పోతరాజు పోతరాజు సోదరీమణి ఎవరు పోతరాజు సోదరీమణి ఎవరు అంటే పెద్దమ్మ పశువులను గొర్రెలను ఆవులను కాపాడే దేవుళ్ళు ఎవరు పశువులను గొర్రెలను ఆవులను కాపాడే దేవుళ్ళు ఎవరు అంటే బీరప్ప కాటమరాజు బీరప్ప సోదరి ఎవరు బీరప్ప సోదరి మహంకాళి నెక్స్ట్ ప్రశ్న బీరప్ప కాటమరాజుల కథ ఏమిటి బీరప్ప కాటమరాజుల కథ ఏమిటి అంటే బీరప్ప పేద గొర్రెల కాపరి ఆయన కామరతిని వివాహం చేసుకోవడానికి పోరాటాలు చేశాడు దానికి మహంకాళి అనే ఆమె సోదరి మహంకాళి బీరప్ప సోదరి మహంకాళి కామరతిని వివాహం చేసుకోవడానికి సహాయం చేసింది కాటమరాజు పచ్చిక బయలలో పశువులను మేపుకునే హక్కుల కోసం నెల్లూరు రాజుతో యుద్ధం చేశాడు ఈ విధంగా బీరప్ప కాటమరాజుల కథలు ప్రసిద్ధి చెందాయి నెక్స్ట్ ప్రశ్న జానపద పండుగలలో సర్వసాధారణమైన ఆచారం ఏది జానపద పండుగలలో సర్వసాధారణమైన ఆచారం ఏది అంటే ఆన్సరు జంతు బలి జంతు బలుల వల్ల జంతువుల యొక్క సంఖ్య తగ్గిపోతుంది అని ప్రభుత్వము జంతు బలిని నిషేధించడం జరిగింది నెక్స్ట్ ప్రశ్న చాలామంది జానపద దేవతలు దేవుళ్ళుగా ఎలా మారారు చాలామంది జానపద దేవతలు దేవుళ్ళుగా ఎలా మారారు అంటే వారు స్థానిక సమస్యల కోసం ప్రాణాలు కోల్పోయిన వీరులు ఈ విధంగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారిని దేవతలుగా స్థానిక ప్రజలు పూజిస్తూ వచ్చారు ఉదాహరణకు సమ్మక్క సారక్కలు ఇలా వెలిసినటువంటి దేవతలే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న మేడారం జాతర ఎవరికి సంబంధించినది మేడారం జాతర అనేది సమ్మక్క సారక్కలకు సంబంధించినది ఈ మేడారం జాతరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ ఒరిస్సా ఛత్తీస్గఢ్ మహారాష్ట్ర జార్ఖండ్ వంటి రాష్ట్రాల నుంచి గిరిజనులు గిరిజనేతరులు అందరూ ఈ మేడారం జాతరకు వస్తారు మేడారం జాతర ఎక్కడ జరుగుతుంది మేడారం జాతర ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే వరంగల్ జిల్లా తాడ్వాయి మండలం మేడారం గ్రామంలో జరుగుతుంది సమ్మక్క సారక్కలు ఎవరు సమ్మక్క సారక్కలు ఎవరు అంటే కాకతీయుల గిరిజన సామంతరాజు అయిన మేడరాజు భార్య సమ్మక్క కూతురు సారక్క కాకతీయుల గిరిజన సామంతరాజు మేడరాజు మేడరాజు యొక్క భార్య సమ్మక్క కూతురు సారక్క మేడరాజు కుమారుడు ఎవరు మేడరాజు కుమారుడు ఎవరు అంటే జంపన్న జంపన్న వాగుకు ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది జంపన్న వాగుకు ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది అంటే మేడరాజు కుమారుడు జంపన్న 
కాకతీయ రాజులతో పోరాడి సంపెంగ వాగు వద్ద మరణించాడు అందువల్ల సంపెంగ వాగును జంపన్న వాగు అని పిలుస్తారు మేడారం జాతర ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతుంది మేడారం జాతర ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతుంది అంటే రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతుంది ఈ జాతర ఏడు రోజుల పాటు జరుగుతుంది జాతరలో బెల్లంను బంగారంలాగా పంచుతారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న మొహరం లేదా ఉర్సు దేనికి సంకేతంగా జరుపుతారు మొహరం లేదా ఉర్సును దేనికి సంకేతంగా జరుపుతారు అంటే చెడుకు వ్యతిరేకంగా ఇరాక్లో కార్బలా యుద్ధంలో మహమ్మద్ ప్రవక్త మనవడు మరణించాడు దీనికి గుర్తుగా మొహరం లేదా ఉర్సును జరుపుతారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న మొహరం లేదా ఉర్సులో పీరీల సంకేతాన్ని ఎలా తయారు చేస్తారు మొహరం లేదా ఉర్సులో పీరీల సంకేతాన్ని ఎలా తయారు చేస్తారు అంటే వెదరు బద్దలతో గుమ్మటము జట్టి గుడ్డలతో అంటే మెర్సే గుడ్డలతో నెలవంక ఎండు కొబ్బరి కుడులతో అలంకరించి మొహరం ఉర్సుల యొక్క పీరీని తయారు చేస్తారు వెదురు బద్దలతో వెదురు బద్దలతో గుమ్మటం పొడుగుగా ఉంటుంది జట్టి గుడ్డలు అంటే మెర్సే గుడ్డలతో దాన్ని అలంకరిస్తారు పైన నెలవంక ఉంటుంది నెలవంక అంటే చంద్రుని నెలవంక మాదిరిగా గుర్తు ఉంటుంది ఎండు కొబ్బరి కుడులు అంటే ఎండు కొబ్బరి ఎండు కొబ్బరికి సంబంధించినటువంటి చిప్పలతో దాన్ని అలంకరిస్తారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న అమీన్ పీర్ దర్గా ఎక్కడ ఉంది అమీన్ పీర్ దర్గా ఎక్కడ ఉంది అంటే వైఎస్ఆర్ జిల్లా కడప నగరంలో ఉంది నెక్స్ట్ ప్రశ్న అమీన్ పీర్ దర్గా ఎవరి సమాధి అమీన్ పీర్ దర్గాలో ఎవరి సమాధి ఉంది అంటే ఆన్సర్ కాజా పీరుల్లా హుసేన్ యొక్క సమాధి ఉంది కాజా పీరుల్లా హుసేన్ యొక్క సమాధినే అమీన్ పీర్ దర్గా అంటారు దీనిని నాలుగు వందల సంవత్సరాల కిందట నిర్మించడం జరిగింది కాజా పీరుల్లా హుసేని మనమడు సయ్యద్ షా ఆరిపుల్లా జ్ఞాపకార్థం ఉర్సు ఏడు రోజులు జరుగుతుంది అమీన్ పీర్ దర్గా ఏడు రోజుల ఉర్సు ఉత్సవంలో విశేషాలు ఏమిటి అమీన్ పీర్ దర్గా ఏడు రోజుల ఉర్సు ఉత్సవంలో విశేషాలు ఏమిటి అంటే ఆన్సర్ మొదటి రోజు గంధపు చందనాన్ని పూస్తారు రెండవ రోజు చాదర్తో అలంకరిస్తారు మూడవ రోజు ముషాయిరా జరుగుతుంది ముషాయిరా అంటే కవితా గోష్ఠి రాత్రిపూట కవ్వాలి సాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్న బోనాలు పండుగ ఏ రాష్ట్రంలో ప్రసిద్ధి చెందింది బోనాల పండుగ ఏ రాష్ట్రాలలో ప్రసిద్ధి చెందింది అంటే ఆన్సరు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో బోనాల పండుగ అనేది ప్రసిద్ధి చెందింది బో నెక్స్ట్ ప్రశ్న బోనం అంటే ఏమిటి బోనం అంటే దేవతలకు సమర్పించేటువంటి ఆహారాన్ని బోనం అంటాము ఘటం అంటే ఏమిటి కుండలతో అన్నం నింపి పువ్వులు వేపాకులతో అలంకరిస్తారు దీనిని ఘటం అంటారు మగవారు పోతరాజు వేషంలో వేపాకులు కట్టుకొని ఎగురుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల కిందట చారిత్రక గ్రంథాల ద్వారా ప్రజలు వేటిని పూజించారని తెలుస్తూ ఉంది రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల కిందటి ప్రా చారిత్రక గ్రంథాల ద్వారా ప్రజలు వేటిని పూజిస్తారని తెలిసింది అంటే నాగులను చెట్లను యక్షిని యక్షులను పూజించేవారని తెలుస్తూ ఉంది నెక్స్ట్ ప్రశ్న పద్నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరాల కిందట పోతరాజు పూజ గురించి ఏ గ్రంథం తెలుపుతుంది క్రీస్తు శకము పద్నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరాల కిందట పోతరాజు పూజ గురించి ఏ గ్రంథం తెలుపుతుంది అంటే శ్రీనాథుడు రచించిన పల్నాటి వీర చరిత్ర శ్రీనాథుడు రచించిన పల్నాటి వీర చరిత్ర అనేది పోతరాజు పూజ గురించి తెలుపుతుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్న వరంగల్లోని మైలార దేవత ఇతర మాతృదేవతల ఆరాధనల గురించి వర్ణనలు ఏ గ్రంథంలో ఉన్నాయి వరంగల్లో మైలార దేవత ఇతర మాతృదేవతల ఆరాధనల గురించి వర్ణనలు ఏ గ్రంథంలో ఉన్నాయి అంటే ఆన్సరు వల్లభరాయుడు రచించిన క్రీడాభి రామాయణంలో ఉన్నాయి